टाइटल स्कूल कलेजिटी जो लिखतम हेडिंग विवरण लिखी तो सब हेडिंग सब हेडिंग प्याराग्राफे लिखा डिस्क्रिपन चौदाइन दिए दिल झमेला भलोना प्रथम पैराग्राफर मध्य जैगार माउस दिए स्टाइल चेन्ज हो जा 
এই চেঞ্জটা কেন হচ্ছে কারণ এইখানে ফরম্যাটিং করা আছে তা আমি এখানে কার্সার নিলে আমাকে ওই ফরম্যাটিংটা শো করতেছে আমি যদি এখন এই ফরম্যাটিং রাখি তাহলে দেখেন এটা কিন্তু এই ফরম্যাট হয়ে গেছে তো এইটা তো এখানে ডিফল্ট কিছু ফরম্যাট করা আছে কিন্তু আমি যেটা চাচ্ছি সেটা তো আর করা নাই তাইলে আমাকে করে নিতে হবে দেখেন আমরা এইখানে যা কাজ করছি যে ফন্টে প্যারাগ্রাফে যা কাজ করছি সেম কাজটাই আমি করব জাস্ট স্টাইলস এর এখানে এসে একবার করব আমার বারবার করা লাগবে না এখন ধরেন এই প্রোফাইল ফটো ধরেন এটাকে আমি সিলেক্ট করলাম এটা তো আমার টাইটেল সিলেক্ট করলাম করে ধরেন এটা আমার টাইটেল এই যে হেডিং 1 আছে হেডিং 2 আছে ধরেন এই হেডিং 1 বা 2 যে কোন একটা আপনার ইচ্ছা যেটা ইচ্ছা নেন নরমাল টাইটেল যেটার মধ্যে ইচ্ছা মানে এমন না যে আপনার হেড এই হেডিং এর জন্য হেডিং এই নিতে হবে এরকম কিছু না ধরেন আমি হেডিং 1 এর মধ্যে এটাকে এডিট করব এখন হেডিং 1 এর এখানে মাউসের কার্সারটা এনে আমি মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করব বুঝতে পারছেন মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করব ডান পাশের যে বাটনটা সেইটাই ক্লিক করলে দেখেন এখানে অনেকগুলো অপশন আসছে ছয়টা অপশন আসবে ছয়টা অপশনের মধ্যে প্রথম সেকেন্ড যে অপশনটা এটার নাম হচ্ছে মডিফাই মডিফাই করা মানে কি আমাকে একটু বলেন তো উৎসাহিত করাটা মডিফাই মানে উৎসাহিত করা মডিফাই মানে উৎসাহিত করা না মডিফাই মানে হচ্ছে আমার কোন একটা জিনিস বানানো আছে এটাকে আমি নতুন করে আবার কিছু কিছু চেঞ্জ করে এটাকে আমি আপডেট করব ধরেন আপনার একটা পড়ার টেবিল আছে বাসায় এখন পড়ার টেবিলটা হচ্ছে একদম ফ্ল্যাট এখন আপনার মনে হইলো আপনি একটা টাইমে গিয়ে ফিল করলেন আপনার টেবিলের উপরে আরো কিছু টাক বানানো দরকার যাতে আপনার আরো বইগুলো রাখা যায় তো আপনার টেবিলটা তো রেডি করা অলরেডি তো যখন এটাকে আপনি উপরে আবার নতুন করে কিছু টাক লাগাবেন ড্রয়ার লাগাবেন তার মানে কি আপনি আপনার এই রেডি জিনিসটাকে আপনি মডিফাই করে নতুন একটা শেপ দিছেন এটা হচ্ছে মডিফাই ডিজাইন করা মানে এটাকে রিডিজাইন করা বলে আর কি আচ্ছা এখন দেখেন হ্যাঁ হ্যাঁ এখন দেখেন আমার এই যে হেডিংটাকে আমি সিলেক্ট করলাম হেডিং এর এখানে এসে রাইট বাটনে ক্লিক করলাম মডিফাইতে যাব মডিফাইতে গিয়ে এই যে নেম স্টাইল বেসড অন স্টাইল ফর ফলোইং প্যারাগ্রাফ এগুলাতে আমার কিছু করার দরকার নাই এগুলা দেখেন এগুলা ওই যে সিম্পলি জাস্ট নাম গুলো এগুলাতে আমার কিছু করার দরকার নাই আমি কাজ করব এই যে আমার এই যে ফন্টের এখানে যা ছিল এগুলাতে কাজ করব এই যে অ্যালাইনমেন্টে যা ছিল এগুলা নিয়ে কাজ করব এখন আমি ধরেন ফন্ট দেখতে রাখতে চাচ্ছি হচ্ছে এই যে ক্যালিব্রি ক্যালিব্রি এই ফন্টটা রাখতে চাচ্ছি ফন্টের সাইজ আমি দিতে চাচ্ছি ধরেন 15 লিখে দিলাম ফন্ট সাইজ 15 এটাকে আমি বোল্ড করব নাকি করব না এই যে দেখেন এই যে বক্স টাইট হচ্ছে প্রিভিউ শো করতেছে এটা কেমন দেখা যাবে এটা বোল্ড করলে যে এরকম থাকবে বোল্ড তুলে দিলে যে এরকম থাকবে তাহলে আমি এটাকে বোল্ড করে দেই আন্ডারলাইন রাখলে এমন উঠায় দিলে এমন থাকবে আন্ডারলাইন রাখলে এমন থাকবে আমি আন্ডারলাইন রাখলাম এই যে কালার ফন্টের কালার এই ফন্ট কালার কোনটা এই যে এই কালারটা ফন্টের কালার ধরেন আমি এখন হচ্ছে এটাকে ধরেন এই ডার্ক ব্লু কালারটা করে দিলাম প্যারাগ্রাফ এখন এটাকে আমি леফট অ্যালাইন করলাম леফট সাইড অ্যালাইন হবে এটা দেখেন স্পেসিং আমি যদি এই যে এটা সিলেক্ট করা তার মানে এটা দেখেন প্যারাগ্রাফ আর হেডিং এর গ্যাপটা দেখেন একেবারে কম না আমি যদি এটা সিলেক্ট করি দেখেন গ্যাপটা একটু বেড়ে গেছে এটা সিলেক্ট করলে গ্যাপটা আরো বেড়ে গেছে তাহলে এটা আমি একটু চাপায় রাখি গ্যাপটা কমায় দেই বেশি গ্যাপ হইলে ভালো লাগবে না এইটা দেখেন স্পেস লাইনের স্পেসিং এই যে স্পেসিংটা আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখছিলাম যে একটা লাইন থেকে আরেকটা লাইনের মধ্যে গ্যাপ কতটুকু হবে ওইটা এই যে দেখেন স্পেসিং বাড়তেছে কমায় দেই কমতেছে এইটা কি বুঝতে পারছেন মডিফাইটা আমি জাস্ট এই যে এইখানে আগের ক্লাসে যা করেছিলাম সেই জিনিসগুলো মডিফাইতে এসে আমি এখানে করলাম এছাড়া আর কিছু না এখানে বুঝতে পারছেন জি ভাইয়া ভাই আমার একটা প্রশ্ন ছিল বলেন যখন এটা মডিফাই করতে করব ভাইয়া 
তখন কি মানে উম মানে আমি সিলেক্ট করে দিচ্ছি সে রকম কি বিষয়টা এখান থেকে হ্যাঁ আমি এটা হচ্ছে আমি হচ্ছে এটাকে হেডিং গুলাকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি যে আমার হেডিং গুলা এই রকম হবে মানে এটাকে একটা করে দিলেই হবে ভাই একটা করে দিলে হবে না আপনাকে বাকি গুলাতে ক্লিক করে করে মেনশন করে দিতে হবে আমি বাকিটা যখন করব আপনি তখন বুঝতে পারবেন দেখেন এই যে স্পেসিং গুলো আমি সবকিছু ঠিক করলাম এখন আমার এখানে কাজ শেষ আমি যখন ওকে দিব দেখেন এটা কি চেঞ্জ হইছে নাকি হয় নাই বলেন তো মানে এটা কি আগের চেয়ে চেঞ্জ হইছে নাকি হয় নাই কিভাবে চেঞ্জ হইলো আমি তো এই কালারটা দিলাম ডার্ক ব্লু কালার এখানে ফন্ট সাইজ আছে চোদ্দ আমি দিলাম পনেরো তারপরে ফন্ট তো আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি এগুলা তো রোবো তো ফন্ট আমি তো দিচ্ছি অন্য আর একটা ফন্ট কিছুই চেঞ্জ হয় নাই আপনারা ওই আমি সেটিং চেঞ্জ করছি দেখে আপনার আন্দাজে বলে দিচ্ছেন হইছে মনে করার কিছু নাই তো আপনারা স্ক্রিনে দেখেন চেঞ্জ হইলে টের পাবেন না যে একটা জিনিস চেঞ্জ হয়ে গেছে এতক্ষণ ধরে দেখতেছেন একরকম উট করে চেঞ্জ হয়ে গেলে এটা তো চোখে পড়বে যে চেঞ্জ হইছে দেখেন এটা কিছুই চেঞ্জ হয় নাই আমি এডিট করছি কোনটায় বলেন তো এখানে হেডিং ওয়ান এ আমি এডিট করছি সিলেক্ট করা আছে কোনটা দেখেন তো এখন দেখেন তো চেঞ্জ হইছে নাকি আচ্ছা আপনার এই যে নিচের টাইটেল গুলা দেখেন না নিচের গুলা তো আগের ফর্মেট টাই যেটা আমি এইটার সাথে এইটা মিলান এখনো বুঝতে পারতেছেন না চেঞ্জ হইছে নাকি হয় নাই আপনারা যে ক্লাস কি করতেছেন আমি আসলে এইটাই বুঝতেছি না যে আপনারা কি আদৌ মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করতেছেন নাকি নাকি বাসার কাজ করতেছেন না বুঝলে বইলেন যে ভাই এটা বুঝি নাই বা এটা কিভাবে হইল কিন্তু আন্দাজে উল্টা পাল্টা উত্তর দিয়েন না এই যে দেখেন নিচেরটা একটা আপনারা একটু খেয়াল করলেই তো টের পাবেন যে এইটা আগে ছিল এইটাও তো আগে এরকমই ছিল তাই না তাহলে এইটা তো এখন বুঝাই যাইতেছে যে এইটা এক রকম এটা আরেক রকম এখন যদি আমি এইটাতেও এই সেম ফরম্যাটটা চাই তাহলে सिंपली এটা এইটাতে যখন আমি কার্সার আনলাম দেখেন তো এটা কোনটা সিলেক্ট করা এইটা সেই নরমালি সিলেক্ট করা নরমালি সিলেক্ট করা কিন্তু আমি তো কাস্টমাইজ করছি হেডিং ওয়ানে এই যে হেডিং ওয়ানে ক্লিক করলাম এই যে টাইটেলে কার্সার নিয়ে আসলাম এটাও নরমালে ছিল टाइटल দিলাম চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখছেন এইবার কি বুঝতে পারছেন হ্যাঁ আপনার হচ্ছে কাজটা একবারই করতে হবে এটা স্টাইলস এ গিয়ে করতে হবে
এখন দেখেন এই যে আমার প্যারাগ্রাফের লেখাগুলা প্যারাগ্রাফের লেখাগুলা দেখেন এটা রোবোতো ফন্ট আছে 11 সাইজে আমি এটার ফন্ট ফন্টের সাইজ সব চেঞ্জ করে ফেলবো আমি চাচ্ছি প্যারাগ্রাফের কন্টেন্টগুলো অন্যভাবে হবে তাইলে আমি এই যে এটা প্যারাগ্রাফটা ধরেন সিলেক্ট করলাম করে এখন ধরেন প্যারাগ্রাফটা আমি নরমালের মধ্যেই করি বা ধরেন এই যে নো স্পেস যেটা পাশে হেডিং এর পাশে যেটা নো স্পেস এটার মধ্যেই করি রাইট বাটনে ক্লিক করে মডিফাই মডিফাই এ গিয়ে আমি এই যে প্রথমে চারটা বক্সে কোনো কাজ করব না আমার দরকার নাই এখানে কিছু করার এই যে দেখেন ফন্ট রোবোতো আছে ফন্টটা আমি চেঞ্জ করে এই যে ক্যালিব্রি করে দিলাম তার মানে কি করলাম আমি লেখার স্টাইল চেঞ্জ করে ফেললাম ফন্টের সাইজ 11 আছে এটাকে আমি 10 করে দেই দেখেন প্রিভিউ দেখতেছি এখানে শো করতেছে লেখাগুলোকে ধরেন আমি একটু ইটালিক করে দিলাম একটু বাঁকানো হবে লেখার কালার আমি একটু চেঞ্জ করে দেই এই যে এই ক্যাশ কালারটা হবে ডার্ক ক্যাশ অ্যালাইনমেন্ট হবে আমি দিয়ে দিলাম জাস্টিফাই হবে বুঝতে পারছেন তাইলে আমি কি করলাম আমার মত করে আমি কাস্টমাইজ করলাম এখন আমি ওকে দেই দেখেন চেঞ্জ চেঞ্জ হইছে নাকি হয় নাই বলেন তো सब चेन्ज हो लाभ नहीं বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে अदरवाइज কিন্তু লাভ নাই কিছনা করলে ভুলে যাবে মনে থাকে না প্র্যাকটিস না করলে ভুলে যাবে না এটাই নরমাল প্র্যাকটিস না করলে ভুলে যাবে না এটাই নরমাল আসলে আচ্ছা झमेलायक फर्मेटाग्राफ जा सब देखें चेन्ज हो ग এখন আমি যেটা করতে পারি আমার হেডিং গুলা যেগুলা এগুলাতে सिंपली কারসার এনে এখন হেডিং গুলা শুধু চেঞ্জ করে দিই তাইলে আমার ঝামেলা কি অর্ধেক কমে গেল না আমার কারসার এনে কি করতেছেন ভাই হেডিং এ কারসার এনে কোথায় ক্লিক করতেছেন হেডিং এর মধ্যে আপনি যে আমি জাস্ট আগের কাজই করতেছি দেখেন এই যে এটা টাইটেল এটা হেডিং লেখা এটার মধ্যে কারসার এনে খালি ক্লিক করলাম ক্লিক করলে দেখেন কারসারটা আসছে নাকি আসে না এটা কিভাবে বুঝবেন এই যে দেখছেন এটা এই যে দেখেন এটা লাঠি লাফা লাফি করতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হচ্ছে কারসারের কারসার আপনি বুঝবেন যে আপনার কারসারটা এখন এই জায়গায় আছে আমি যদি এখন এই বেসিক ইনফরমেশনের যে কোন একটা জায়গায় ক্লিক করি দেখেন এটা এই লেখাটার মধ্যে এটা লাফা লাফি করতেছে না জি सिंपली খালি এই যে যেটা আপনি ফরম্যাট দিবেন এটা ক্লিক করবেন করে হচ্ছে হেডিং 
দেখেন আমার কাজ কিন্তু অনেক কমে গেছে তাইলে কি আমার এই যে প্যারাগ্রাফ গুলোকে বারবার সিলেক্ট করে করে আর ওই ফরম্যাটটা সিলেক্ট করা লাগতেছে না আমি सिंपली কন্ট্রোল এ দিয়ে পুরোটাকে সিলেক্ট করে পুরোটাকে হচ্ছে আমি প্যারাগ্রাফ ফরম্যাট করে ফেলছি নো স্পেস এর মধ্যে যেটা আমি এডিট করছি যেহেতু আমার ওইটা সবচেয়ে বেশি ওইটাকে করে ফেলছি একবারে এখন শুধু আমার কাজ হচ্ছে হেডিং গুলোকে চেঞ্জ করা তাইলে আমার কাজ কিন্তু অর্ধেক কমে গেছে বুঝতে পারছেন আপনি হচ্ছে যেটা করবেন আপু ক্লাস ভিডিওটা একদম ঠান্ডা মাথায় আস্তে আস্তে দেখবেন পাঁচ মিনিট ছয় মিনিট দেখবেন দেখে পজ দিবেন দিয়ে ওই পাঁচ ছয় মিনিট যা দেখছেন অতটুকু প্র্যাকটিস করবেন আবার পাঁচ ছয় মিনিট দেখবেন দেখে পজ দিয়ে ওই অতটুকু প্র্যাকটিস করবেন এইভাবে ধাপে 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 আগাবেন আপনারা এটা করবেন না যে ক্লাস ভিডিও ছেড়ে দিলেন এক ঘন্টা বসা ভিডিও দেখলেন তা না এখন বসে প্র্যাকটিস শুরু করবেন এটা করবেন না এটা করলে কিচ্ছু মাথায় থাকবে না দশ মিনিট দশ মিনিট পাঁচ মিনিট সাত মিনিট করে করে দেখবেন অল্প অল্প করে দেখবেন অল্প অল্প করে প্র্যাকটিস করবেন তাইলে দেখবেন যে আপনার মানে আপনি প্রসেসটা খুব ইজিলি ধরতে পারতেছেন কারণ এগুলা কিন্তু মুখস্থ করার কিচ্ছু নাই এগুলো আপনার খালি টুলস গুলা জানতে হবে কোনটা দিয়ে কি কাজ করে কিভাবে কাজ করে এতটুকুই বাকিটা হচ্ছে আপনি যখন যে কাজ করবেন আপনার কাজের রিকোয়ারমেন্টই বলে দিবে কোন জায়গায় আপনার কি করতে হবে এখানে মুখস্থ করার কিচ্ছু নাই আচ্ছা <coughs> দেখেন আমি নতুন একটা পেজ নিলাম টেবিল দিয়ে আসলে এক্সেলে আমরা ধরেন সিবি বা নাই সি হ্যাঁ বলেন কালো আসছে বলতে আপনার কি এটা পেজে পেজই কালো আসছে নাকি আপনি কালার করছিলেন কালো কোনটা এইটা তাইলে আপু আপনি একটু আপনার আমি ওই যে আমাদের সাপোর্ট প্ল্যাটফর্মে লিংক দিব না আপনি একটু ওইখানে কথা বললেন ওরা আপনারা একটু গাইড করবে যে এটা কি করা যাবে কারণ এটা আমি আসলে এইভাবে না দেখে আপনাদের কাছে আন্দাজে বলতে পারতেছি না আসলে আপনার এটা কি সমস্যা হ্যাঁ ভাই আমি যেমন ওইখানে ওয়েবের সাপোর্টের ব্যবস্থা আছে এখানে আমি কোথায় নক দিব বুঝতেও পারি নাই সাপোর্ট প্ল্যাটফর্ম ওইখানে যেটা দিয়েছে ওই একটাই প্ল্যাটফর্ম ওইখানে নক দিবে নক দিয়ে বলবেন যে আমার MS Word এর একটু হেল্প লাগবে সফটওয়্যার रिलेटेड একটু হেল্প লাগবে তাইলেই হবে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি একটু নক দিয়ে ঠিক আছে আমি না দেখে আপু আসলে বলতে পারতেছেন না এটা আগে আচ্ছা দেখেন আমরা হচ্ছে এই যে সিভি বানাই বা সিভি ডিজাইন করি বা দেখা গেছে যে বিভিন্ন দোকানে 
এগুলা কিন্তু দেখ এগুলার যে ফরম্যাট বা স্ট্রাকচার এগুলো কিন্তু সবই আসলে এমএস ওয়ার্ডে টেবিল দিয়ে করতে হয় এমএস ওয়ার্ডে যদি আপনি বানাইতে যান আপনি টেবিল ছাড়া এগুলা প্রপারলি আপনি স্ট্রাকচার বানাইতে পারবেন না কেন বানাইতে পারবেন না বা টেবিল কিভাবে কাজ করে সেটা একটু ভালোমতো এখন দেখেন কারণ আপনি যদি টেবিলটা ভালোমতো বুঝেন আপনি অনেক কিছুই করতে পারবেন দেখেন আমি যাচ্ছি হচ্ছে যে ইনসার্ট মেনুতে ইনসার্ট মেনুতে গিয়ে এই যে দেখছেন টেবিল লেখা এই টেবিলে যখন আমি ক্লিক করলাম দেখেন এখানে অনেকগুলা বক্স আমি যখন যে এখানে কার্সার নিতেছি ওই অনুযায়ী কিন্তু দেখেন আমার এখানে টেবিল ক্রিয়েট হচ্ছে আমাকে স্যাম্পল দেখাচ্ছে যেমন হবে আমাকে বলেন তো একটু এইখানে রো কোনটা আর কলাম কোনটা ভাই এখানে কলাম হচ্ছে যেটা নাম বানানো সেটা রো হচ্ছে যেটা জানি ভাবে আর 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 হ্যাঁ এইখানে কলাম কয়টা বলেন তো 10টা এই মাত্রই না বললেন কলাম হচ্ছে লম্বা লম্বি গুলা তাহলে লম্বা লম্বি 10টা উইল পাইছেন কলাম কলাম তিনটা कलम जिज्ञेस करते नम्बर रो क्या बोलम रो हो दिल देखें तीन टाइम कलम और बीस रो हो देखें তার মানে কি আমি আমার নিজের পছন্দ মতো ইচ্ছা মতো আমি রো নিতে পারতেছি এখানে বুঝতে পারছেন আচ্ছা দেখেন আমি এখন টেবিলটা এটা মুছে দিলাম আমি ছোট একটা টেবিল নেই ধরেন এই যে তিনটা কলাম নিলাম দেখাচ্ছি আপু দেখেন আমি হচ্ছে তিনটা এইখানে আমি তিনটা কলাম নিলাম চারটা রো নিলাম এইখানে একটা জিনিস ভালো মতো খেয়াল করে দেখেন টেবিলটা যখন নিলাম টেবিলটা নেওয়ার পরে কিন্তু আমার উপরে দুইটা মেনু অ্যাড হয়েছে দেখছেন ডিজাইন একটা লেআউট একটা দেখছেন আমি যখন টেবিলের বাইরে ক্লিক করতেছি টেবিলের বাইরে যখন আমি ক্লিক করতেছি দেখেন উপরে কিন্তু ডিজাইন আর লেআউট এই দুইটা মেনু কিন্তু নাই কিন্তু যেই মাত্র আমি টেবিলের ভিতরে যে কোন জায়গায় আমি ক্লিক করলাম দেখেন উপরে দুইটা মেনু চলে আসছে এখন টেবিলটা আমি মুছে দিছি কিভাবে বা সিলেক্ট করছি কিভাবে দেখেন টেবিলের এই যে বাম দিকের কর্নারে উপরের সাইডে দেখছেন এই যে চার দিকে চারটা কোনা দিয়ে একটা আইকন আছে বক্স এই যে এখানে এইটাতে যদি আপনি ক্লিক করেন আপনার পুরো টেবিলটা সিলেক্ট হবে টেবিলটা যত বড়ই হোক আপনার সম্পূর্ণ টেবিলটা সিলেক্ট হবে বুঝতে পারছেন পুরাটা সিলেক্ট করে আপনি কিবোর্ড থেকে ব্যাকস্পেস দিলেই মুছে যাবে ওখানে জাস্ট ওই কর্নারে ক্লিক করলেই হবে কর্নারে ক্লিক করে আপনি পুরো টেবিলটাকে সিলেক্ট করবেন পুরোটাকে সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে ব্যাকস্পেস দিবেন ব্যাকস্পেস দিয়ে আমরা লেটার মুছি না লেখা মুছি না জি ভাই তো ওই ব্যাকস্পেসে দিবেন দিলে হচ্ছে টেবিলটা মুছে যাবে কিন্তু আগে তো সিলেক্ট করতে হবে 
সামনের দিকে যাওয়া রিডো আবার আমি এখন রিডু করতে পারবো না কারণ আমি তো মাত্র এই কাজ শেষ করলাম এখন আগে সামনে তো আমার কোনো কাজ নাই আমি যদি এখন এক দুইবার আন্ডু করি আন্ডু করি যে আমি আগের ধাপে চলে গেছি এখন আমি আবার टाइटल दी ধরেন এইটার নাম দিলাম প্রোডাক্ট নেম এই কলামে পাশের কলামে দিলাম ধরেন হচ্ছে কোয়ান্টিটি এইটাই দিলাম ধরেন প্রাইস প্রোডাক্ট নেমের এখানে আমি এখন প্রোডাক্ট লিখি এটার নাম দিলাম ল্যাপটপ এটা দিলাম ধরেন মোবাইল এটা দিলাম ধরেন টিভি এখন আমি এটার ধরেন কোয়ান্টিটি দিলাম চারশো এটা দিলাম তিনশো এটা দিলাম সাড়ে চারশো ল্যাপটপ ধরেন প্রাইস দিলাম পঞ্চাশ হাজার মোবাইল দিলাম ধরেন পঁয়ত্রিশ হাজার টিভির দাম দিলাম ধরেন তিরিশ হাজার তাহলে দেখেন আমি এখন একটা টেবিল বানাইছি যেখানে আমার কি আছে এই কলামে আছে কি প্রোডাক্টের নাম এই কলামে আছে কোয়ান্টিটি এইটাতে আছে প্রাইস এখন দেখেন আমার টেবিলটাকে আমি ডিজাইন করি পুরো টেবিলটাকে সিলেক্ট করলাম উপরের আইকনটা থেকে घूमे ग আবার হচ্ছে ধরেন পুরো টেবিলটাকে আমি সিলেক্ট করে এই যে আমার পুরাটাকে সিলেক্ট করে অ্যালাইনমেন্ট ধরেন মাঝখানে করে দিলাম আচ্ছা এখন দেখেন এইটা তো আমি করলাম এখন একটা জিনিস দেখেন আমি চাচ্ছি এই যে আমার কোয়ান্টিটি আর প্রাইস এই দুইটার এই দুইটার যে পাশে যতটুকু চওড়া আমি এত বড় সেল চাচ্ছি না মানে এত বড় জায়গা আমি চাচ্ছি না এগুলোকে আমি চাপাই আর একটু ছোট করতে চাচ্ছি कलम 
প্রত্যেকটা বক্স এগুলা কিন্তু এক একটা সেল এগুলাকে বলা হয় সেল দেখেন এই যে এটা একটা বক্স এটা আলাদা একটা বক্স এটা আলাদা একটা সেল এটা আলাদা সেল প্রত্যেকটা সেল এখন দেখেন প্রত্যেকটা সেল কিন্তু উপরে নিচে ডানে বামে কিন্তু আরেকটার সাথে কিন্তু কানেক্টেড তাই না মানে একটার সাথে একটা জোড়া দিয়ে দিয়ে তো এটা একটা টেবিল হইছে এখন দেখেন এই যে মাস বরাবর যে একটা লাইন মানে এই কলাম থেকে এটাকে ভাগ করছে আবার এই লাইনটা এই দুইটা কলামকে ভাগ করছে এখন এই লাইন বরাবর আমি কারসার আনলে দেখেন ডানে বামে আইকন দিয়ে একটা চিহ্ন আসছে দেখছেন এই যে এটা এইটার চিহ্নটা কোন দিকে ডানে বামে না চার চতুর্দিকে চতুর্দিকে কেমনে পাইলেন এটা তো তীরের আইকনটা তো ডানে আর বামে দুই দিকে দুইটা আইকন জি ভাই এটা ডানে আর বামে চতুর্দিকে তো এইটা এই যে কর্নার এটা এটাই হচ্ছে চারদিকে তীর দেয়া কিন্তু এইটাই তো দুই দিকে তীর দেয়া জি বাবা লম্বাটার যখন আমি লম্বাটার মাস বরাবর যখন কারসার নিতেছি ডানে বামে আসছে এটা যদি আমি মাউসে প্রেস করে টানাটানি করি দেখেন আমার এই ঘরটা কিন্তু বড় ছোট হচ্ছে দেখছেন আবার এইটা এই লাইন বরাবর এইটাতে যদি আমি যে কোনো জায়গায় আমি কারসার নেই দেখেন ডানে বামে আইকন আসছে এটাকে কিন্তু আমি টানাটানি করে ছোট করতে পারি এই যে লাস্টে এখানে কারসার এনে এটাকে টেনে টেবিলটাকে ছোট করতে পারি এইটাকেও ধরেন আমি এখন টেনে একটু ছোট করে দিতে পারি এটা বুঝতে পারছেন এটা হচ্ছে ডানে বামে এখন আমি চাচ্ছি এই যে আমার প্রোডাক্ট নেম কোয়ান্টিটি প্রাইস এর যে ঘরটা এটাকে উপরে নিচে বড় ছোট করব তো ডানে বামে বড় ছোট করলে তার উপরে নিচে বড় ছোট হবে না উপরে নিচে বড় ছোট করার জন্য এই যে এক উপরের রো থেকে নিচের রো এর যে পার্টিশনটা এই যে নিচের যে লাইনটা এই যে লম্বা লাইনটা এইটা বরাবর কারসার নিলে দেখেন এখন এটার আইকনটা দেখেন এখন কিন্তু আইকনটা তিরটা হচ্ছে উপরে একটা নিচে একটা দেখছেন এই উপরেরটা যখন আমি কারসার টানাটানি করতেছি দেখেন এটা কিন্তু উপরে নিচে বড় হইতেছে দেখছেন এটা কি বুঝতে পারছেন কিভাবে টেবিলটাকে বড় ছোট করলাম দেখেন এই যে এখন এই নিচের টাই যদি আমি একটু টান দেই দেখেন নিচের ঘরটাও কিন্তু বড় হচ্ছে দেখছেন বুঝতে পারছেন এটা হলে ফায়দা এখন আপনি যদি সাইডে বড় ছোট করতে চান তাইলে যে মাস বরাবর পার্টিশনের মধ্যে কারসার নিয়ে টানাটানি করবেন যদি আপনি উপরে নিচে বড় করতে চান সেই ক্ষেত্রে এটাকে উপরে নিচে বড় ছোট করবেন এখন একটা জিনিস আমাকে একটু ভালো মতো খেয়াল করে বলেন তো এই যে আমার লেখাগুলা প্রোডাক্ট নেম কোয়ান্টিটি প্রাইস এগুলা ধরেন প্রোডাক্ট নেম এই লেখাটা কি এই যে এই যে বক্সটা সেলটা এই যে এই সেলটা এটার কি মাস বরাবর আছে নাকি উপরে আছে নাকি নিচে আছে একটু বলেন তো আমি চাচ্ছি যে আমার এই ঘরের মাস বরাবর থাকবে লেখা গুলা মাস বরাবর সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব দেখেন তিনটাকে আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এই ডিজাইনের পাশে দেখেন লেআউট মেনু আছে একটা দেখছেন এই যে লেআউট मान ऊपर दिखे बाम पास जो क्लिक कर लगभग घर উপরের বাম কোনায় লেখাগুলা চলে গেছে মাঝেরটা কি প্রথমটা অ্যালাইন টপ সেন্টার উপরের দিকের মাঝ বরাবর অ্যালাইন টপ রাইট উপরের দিকের ডান পাশে এটা দেখেন সেন্টার রাইট মানে মাঝখানে ডান পাশে এটা হচ্ছে অ্যালাইন সেন্টার মানে একদম মাঝ বরাবর 
এটা হচ্ছে বামে এটা নিচের দিকের বামে নিচের দিকের মাঝখানে নিচের দিকের ডান পাশে এখন আমি চাচ্ছি মাছ বরাবর রাখতে তাহলে মাছ বরাবরে রাখলাম এখন আমাকে একটা জিনিস বলেন এগুলা কি আপনাদের মুখস্থ করার কোন কিছু জিনিস জিনিসগুলা হচ্ছে আপনারা কম্পিউটার খুলবেন খুলে এগুলাতে ক্লিক করবেন করে করে দেখবেন কোনটা দিয়ে কি চেঞ্জ হয় আপনি ধরেন কোর্স করেন আর যাই করেন আপনি কোথাও থেকে মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোন কিছু শিখতে পারবেন না এটা হচ্ছে নর্মাল আর আপনি যেইখানে যেই কোর্সই করেন না কেন আপনি যদি এক লাখ টাকা দিয়েও কোনো কোর্সে ভর্তি হন ওই কোর্সও আপনাকে এই একটা সফটওয়্যারের হান্ড্রেড পার্সেন্ট সব কিছু শিখাইতে পারবে না মানে আপনার যেটা হয় কাজ করতে গেলেই হচ্ছে আমরা আসলে সব কিছু ফেস করি একদম রাইট ভাইয়া আমি যখন কম্পিউটার কিনি তখন আমার মানে ন্যূনতম জ্ঞানই ছিল না যে একটা কম্পিউটার কিভাবে অপারেট করতে হয় হ্যান্ডেল করতে হয় ভাবলেন যে মানে হয়ে গেল জিনিসটা কিন্তু এটা না আমি আমার ইউনিভার্সিটিতে থাকতে বা স্কুল কলেজে থাকতেও এক্সেল ওয়ার্ড পাওয়ার পয়েন্ট এগুলো অনেক কিছু শিখছিলাম অনেক কিছু মানে অনেক কিছু অনেক অ্যাডভান্স টপিক শিখছিলাম কিন্তু যেটা হয় মানে এগুলা তো আমার স্কুল কলেজ বা ভার্সিটিতে তো এগুলার ইমপ্লিমেন্টেশন নাই এগুলা তো ভাই এখনো अप्लाई নাই আমরা अप्लाई নাই अप्लाई না থাকলে যেটা হয় মানে শিখছি ঠিক আছে শিখছি ঠিক আছে কিন্তু अप्लाई তো নাই তো না থাকলে এটা আলটিমেটলি কয়েকদিন পরে মাথা থেকে চলে যায় জি সো আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে টাচে থাকতে হবে এটা হচ্ছে মূল বিষয় এখন দেখেন অ্যালাইনমেন্টটা দেখেন এই যে তাহলে এই যে পরে গুলোকে আমি সিলেক্ট করি এগুলোকে সেন্টার অ্যালাইন করে দেই দেখেন বুঝি নাই আপু जिन देखें এখন ধরেন আমি চাচ্ছি এতক্ষণ তো এই যে টানা হেসরা করলাম তো হচ্ছে পুরাটা ধরেন এই যে একদম পুরাটাকে এই পুরা কলামটাকে বড় ছোট করলাম এখন ধরেন আপনাকে আমি বললাম এই যে প্রাইসের যে পঞ্চাশ হাজার টাকা লেখা যেই সেলটাতে শুধুমাত্র এইটাকে বড় ছোট করেন শুধুমাত্র এই যে এই রোটাকে এই বক্সটা এই সেলটাকে সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি কি করব জানেন সেই ক্ষেত্রে যদি আমি মানে এই সেলটাকে সিলেক্ট না করে যদি আমি টান দেই এটা কিন্তু পুরাটা একসাথে মুভ করবে সেই ক্ষেত্রে আমার কাজ কি হবে দেখেন আমি যদি স্পেসিফিক এই সেলটাকে মুভ করতে চাই এই সেলটার এই যে শুরুতে দেখেন আমি যখন কার্সার নিয়ে আসি দেখেন এই যে এই আইকনটা আসছে দেখছেন কালো রঙের মোটা একটা অ্যারো দেখেন যে কোনো সেলে আমি এই যে শুরুর দিকে কার্সার নিলে এই মোটা কালো রঙের এটা আরো আসতেছে দেখছেন এটা হচ্ছে কাস্টম সিলেকশনের আইকন এখন দেখেন আমি যদি এটা দিয়ে সিলেক্ট করি দেখেন শুধুমাত্র এই সেলটা কিন্তু সিলেক্ট হইছে পাঁচ হাজার টাকা সিলেক্ট হইল না এখন যদি আমি এই যে আইকনটা ধরে টান দেই দেখেন কি হইছে শুধুমাত্র কিন্তু এই যে এই কলমটা ছোট হইছে দেখছেন 
এখন যদি আমি এই যে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার ঘরটা এটাকে সিলেক্ট করে এখন যদি টান দেই দেখেন শুধুমাত্র এইটা মুভ করছে উপরেটা নিচেরটা বা এই যে এইটা এগুলা কিন্তু জায়গাটা জায়গা ফিক্স घर के बड़ छोट कर बड़ छोट कर এখন যদি আমি বড় ছোট করি দেখেন ওই তিনটাই কিন্তু বড় ছোট হচ্ছে দেখছেন উপরেরটা কিন্তু জায়গাটা জায়গায় রয়ে গেছে আমি যদি চাই এই শুধু মাঝের দুইটাকে বড় ছোট করব তাহলে দুইটা সিলেক্ট করব করে এখন টানাটা নি করব দেখেন দেখছেন এখন আমি যদি চাই শুধুমাত্র এই এইটাকে বড় ছোট করব তাহলে এইটাকে বড় ছোট করব कलम नीचे मोबाइल रो कलम इन्सार्ट कर कलम इन्सार्ट कर रो डिलेट करते कलम डिलेट करते कलम
আচ্ছা আমাকে একটা মিনিট একটু সময় দাও একটা মিনিট এটা জরুরি ফোন আসছে আমি একটু দেই জি ভাই আচ্ছা তাইলে দেখেন টেবিলের লাস্ট দুইটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আজকে দেখাই সেটা হচ্ছে ধরেন আমি একটা রো ইনসার্ট করি মাঝখানে এখন আমি যাচ্ছি এই রোটাকে এই যে প্রোডাক্ট নেম কোয়ান্টিটি প্রাইস এটার উপরে নিয়ে যাইতে বুঝতে পারছেন উপরে নিয়ে যাইতে মানে এটাকে উপরে নিয়ে যাব এটা নিচে চলে আসবে সেই ক্ষেত্রে কি করব জানেন এই রোটাকে আমি সিলেক্ট করব করে সিম্পলি মাউসে চাপ দিয়ে ধরে এই উপরে টান দিয়ে নিয়ে যাব না টান দিয়ে ছেড়ে দিব দেখেন এই যে টান দিয়ে উপরে এনে ছেড়ে দিলাম ছেড়ে দিলে এটা ওভারল্যাপ হইতেছে কারণ এর উপরে আর কিছু নাই কিন্তু এইটার টান দিয়ে উপরে নিলে এইখানে চলে আসবে আচ্ছা ওইটার উপরে দিলে যাবে না কারণ ওইটার উপরে তো আমার আর কিছু নাই আচ্ছা যেটা দেখাইতে নিছিলাম সেটা ধরেন তাইলে আমি একটা কাজ করি এটা রো নিয়ে এগুলারে আমি কপি করে এইখানে এইনা পেস্ট করে দেই আর এগুলারে মুছে দেই লেখাগুলো মুছে দেই ধরেন এটা হচ্ছে আমার একটা টাইটেল হেডিং দিব এখানে প্রোডাক্ট সামারি অফ 2023 এই যে আমার টেবিলটা যে আমি কাজ করতেছি আমার এই পুরো টেবিলটা মূল টাইটেল এটা এই আপনারা এই যে থিসিস পেপার লিখেন বা ধরেন এই যে বিভিন্ন রিপোর্ট লিখেন বা প্রেজেন্টেশন দেন যাই করেন মানে এগুলার একটা মূল টাইটেল থাকে না মূল একটা মূল যেই টাইটেলটা থাকে ধরেন এই আমার টেবিলের মূল টাইটেলটা হচ্ছে এইটা এখন আমি ধরেন চাচ্ছি যে আমার এই প্রোডাক্ট নেম সামারিটা এই পুরোটা মিলে একদম সেন্ট্রালি থাকবে বুঝতে পারছেন সেই ক্ষেত্রে দেখেন এটার আমি কি করতে পারি আমি যদি এখন এটাকে যেভাবে স্পেসিফিক্যালি এটা সিলেক্ট করে করে টানাটানি করি আবার ধরেন এই সেলটাকে সিলেক্ট করে এটার টানাটানি করি এটার আমি কিন্তু এইভাবে মাঝখানে করতে পারি ধরেন মাঝখানে আসছে কিন্তু জিনিসটা কিন্তু প্রফেশনাল ওয়ে না কাজ করা বুঝতে পারছেন সুন্দর সুন্দর হয় সুন্দর হয় না জিনিসটা প্রফেশনাল ও না তাইলে আমি কি করতে পারি জানেন আমি এই যে এইটা আমার একটা সেল এইটা একটা সেল এইটা আর একটা সেল এখন যদি কেমন হইতো যদি আমি তিনটাকে একসাথে মার্চ করে তিনটাকে একটা বানাই ফেলি মানে এইটা একটা কলাম এইটা একটা কলাম এইটা একটা কলাম তিনটা কলাম তাহলে এই তিনটা কলাম রে আমি মার্চ করে একটা কলাম করে ফেলি তাইলেই তো সমস্যাটা সমাধান হয়ে যায় না তাইলে আমি হচ্ছে তিনটাকে সিলেক্ট করলাম করে আমি মাউস থেকে রাইট বাটনে ক্লিক করব ক্লিক করলে দেখেন এই যে একটু আগে ডিলেট সেল নিয়ে কাজ করছিলাম ডিলেট এর নিচেই দেখছেন মার্চ সেলস এই যে আমার মাউসের দিকে তাকান তাকে একটু দেখেন এখন মার্চ মানে কি বলেন তো একত্রিত করা বুঝতে পারছেন ধরেন আপনার ধরেন যে আপনার হাত থেকে মানে ধরেন একটা কাপ পিরিচ একটা পিরিচ হচ্ছে পরে গেছে পরে ভেঙে গেছে ভেঙে কি এটা টুকরা টুকরা হয়ে গেছে না টুকরা টুকরা হয়ে গেছে এখন যদি আপনি এটাকে আঠা দিয়ে জোড়া দিয়ে ধরেন টেবিলটাকে আবার জোড়া দিয়ে আগের জায়গায় নিয়ে আসছেন তার মানে কি তার মানে হচ্ছে আপনি ভাঙ্গা টুকরা গুলাকে মার্চ করে একত্রিত একটা জিনিস করছেন এটার ধরেন বেস্ট জিনিসটা হচ্ছে ধরেন আপনারা আমরা যে অনেক সময় রেস্টুরেন্টে খাইতে যাই খাইতে গেলে কি হয় ধরেন হচ্ছে আমরা গেলাম হচ্ছে ছয় জন রেস্টুরেন্টে গেলাম গিয়ে দেখি যে এখন এখানে এক টেবিলে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট হচ্ছে চারজন তার মানে কি আমাদের ছয় জনের মধ্যে দুইজনকে আলাদা বসতে হবে না 
আলাদা বসতে হবে কিন্তু গেসি হচ্ছে সবাই মিলে একসাথে আড্ডা মারতে এখন দুইজন যদি আলাদা বসে তাইলে তো আসলে হইলো না সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি রেস্টুরেন্টে ওইখানে যে থাকে তাকে কি বলি যে ভাই পাশের টেবিলটাকে ওই টেবিলটার সাথে মার্চ করে দাও বলি না আমরা তো কি করে দুইটা টেবিল এক জায়গায় করে দেয় ওই টেবিলের চেয়ার গুলারে ওইখানে আইনা বসা দেয় তাহলে কি করতেছে দুইটা টেবিল কে মার্চ করে দিচ্ছে একত্র করে দিচ্ছে সো এইটা হচ্ছে সেম জিনিস মার্চ করে এখানে আমি এই কলামটা মাঝের কলামটা শেষের কলামটা তিনটাকে মার্চ করে একটা কলাম করে ফেলবো তাহলে তিনটাকে আমি সিলেক্ট করলাম করে মার্চ সেল দিলাম দেখেন তো এখানে এখন কয়টা কলাম শো করতেছে একটা একটা না জি ছিল তো তিনটা তাহলে কি করলাম আমি মার্চ করলাম এই কারণেই তো এটা একত্র হয়ে গেছে না সব सूझी <coughs> এই কারণে কিন্তু মার্চ সেল এর অপশনটা আমাকে শো করতেছে না আমাকে শো করতেছে কি স্প্লিট সেল আমাকে বলতাছে তোমার এটা তো পুরোটা একটাই সেল এখন তুমি এটাকে স্প্লিট করতে চাইলে করতে পারো ভাঙতে চাইলে ভাঙতে পারো আমি এখন স্প্লিট সেল করি নাম্বার অফ কলাম আমার এইটা কয়টা কলাম এখানে একটা আমার পুরোটা মিলে জি এখন আমি কি এখানে দুইটা কলাম করতে যাচ্ছি না তিনটা যাচ্ছি না কয়টা যাচ্ছি আমি নাম্বারটা এখানে লিখে দিব আমি চাচ্ছি কয়টা কলাম করতে ধরেন আমার এখানে অলরেডি তিনটা কলাম আছে তাহলে আমি এটাকে তিনটা কলাম করি তাই না ওকে আর আমার রো তো এটা একটাই আমার তো এখানে রো করার দরকার নাই তাহলে নাম্বার অফ রোস এটা একই থাকবে বুঝতে পারছেন আমি যদি এখন ওকে দেই দেখেন আমার এটা কি এখন আবার আগের মতো তিনটা কলামে ভাগ হয়ে গেছে না জি তাহলে স্প্লিট করলাম কিভাবে মার্চ করলাম কিভাবে বুঝতে পারছেন একটা জিনিস দেখেন এই থেকে আমি আবার সিলেক্ট করলাম রাইট বাটনে ক্লিক করে মার্চ করলাম মার্চ হয়ে গেছে আবার এটাকে আমি এখন রাইট বাটনে ক্লিক করে স্প্লিট সেলে দিলে এটা ভাঙবে ধরেন এটা আমি তিনটা কলাম করলাম রো যদি আমি একের জায়গায় দুই করি তাহলে কি হয় দেখেন ওকে দিলাম দেখছেন এটা তিনটা কলামে ভাগ হইছে রো হইছে কয়টা बुजते शुरू दिखे मडिफाई कर प्रयोजन डाकुल 
আমি চাচ্ছি না এই বর্ডার লাইনগুলো থাকবে আমি কোথায় দিতে চাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে কি করব দেখেন এই যে টেবিলটাকে সিলেক্ট করলাম হোমে এসে হোমে এসে দেখেন এই যে লাস্ট ক্লাসে আমরা এটা তো কালার এই যে পাশের আইকনটা দেখছেন বর্ডারস বর্ডারস এর এখানে ক্লিক করব দেখেন টপ বর্ডার বটম বর্ডার লেফট রাইট অল বর্ডার আউটসাইড বর্ডার বিভিন্ন রকমের বর্ডার আমি যাচ্ছি এই বর্ডারগুলো সব তুলে দিতে তাইলে দিব নো বর্ডার দেখেন তো আমার বর্ডার লাইনগুলো আছে না নাই সিলেক্ট করে এখন যদি আমি বটম বর্ডার দেই দেখেন নিচে একটা দাগ আসছে দেখছেন এখন যদি আমি টপ বর্ডার দেই দেখেন বটমও আছে টপও আছে সিলেক্ট করে যদি এখন লেফট রাইট টপ বটম লেফট রাইট চারটা বর্ডার দিলাম দেখেন চারদিকে চারটা বর্ডার লাইন চলে আসছে এটা একটা বক্স হয়ে গেছে আর এটাকে সিলেক্ট করে যদি আমি অল বর্ডার দেই তাইলে আমার যত বর্ডার ছিল সব চলে আসবে বুঝতে পারছেন